ഹലോ അപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ചുരിദാർ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ന്യൂട്രിഡമിന്റെ ഫേസ് വാഷ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫേസ് വാഷ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് എവിടെ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് അധികം ഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇതോ ഫോമിംഗ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് വാഷ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ന്യൂട്രിഡമിൻ്റെ തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ലോഷൻ എടുത്തിട്ട് ലോഷൻ അല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് ഫേസിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ മുടങ്ങി നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിലോട്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ലിപ്പ് ലൈനർ ഇടുന്നുണ്ട് ലിപ്പ് ലൈനർ എൻ വൈ വേയുടെ ലിപ്പ് ലൈനർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ലിപ്പ് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ വൈ വേയുടെ തന്നെ എന്താ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വന്ന് ഇത് ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഞാനിത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് അതായത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അല്ല എവിടെ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മസ്കാര ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഐ ലുക്ക് ഞാൻ ചില സമയത്താണ് കണ്ണ് എഴുതാറുള്ളൂ ചില സമയത്ത് ഞാൻ മസ്കാര ഇട്ടിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ക്ഷീണം ഒന്നും മുഖത്തറിയില്ല പിന്നെ ഒരു പൊട്ടിടും എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്ലോഗ് ആണ് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ലോഗ് ആണ് നമ്മൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നടന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിടിയും മുയലർച്ചയും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടമല്ല മുയൽ എന്നാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് കഴിച്ച കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാം ഈ വീഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടുപോക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കമൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ ഓഹോ അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ ഇൻട്രോ എടുക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടയർഡ് ആയിട്ട് വിളിച്ചാ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അയ്യോ അതെന്തേ രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂട്ട് പോലും ഇടാതെ നിക്കണേ പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ എന്നെ വിളിച്ചില്ല ഗൈസ് ഇത്രയും നേരം എന്നോട് വീഡിയോ എടുത്തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചാൻ കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ വിളിച്ച് വിളിച്ച് തോറ്റു നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഇതില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ലീവ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ എനിക്ക് ലീവ് ഇല്ല എനിക്ക് ആ ടൈമിൽ ഇച്ചായും വീഡിയോ ഇടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അയ്യോ അപ്പൊ ഇത് അമ്മ എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് പറിച്ചോണ്ടേ തന്നാ കേട്ടോ മടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ല ഇത് ഇത് എന്തോ നമ്മുടെ മിറ്റത്തുണ്ടായി പോവാൻ നല്ല നല്ല മണാനാണ് ഇന്ന് അത് രാത്രിയാവുമ്പോ നല്ല സ്മെല്ലാ ഇതിന് ഇത് അല്ല അല്ലേ പൂവിന് എന്ത് പ്രൊമോഷനാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇല്ല എന്താ പൂക്കടയോ ആരോടുകളും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പിടിയും പിടിയും കറ
അപ്പത്തെ അമ്മയൊക്കെ നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ എനിക്ക് എൻ്റെ മണം പിടിക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോവും അമ്മേ പക്ഷെ മീൻ കടക്കാരെ ഒറ്റ ഇതിന് എല്ലാം ശരിയാക്കി എനിക്ക് ഏറ്റവും പാടുള്ളത് ഞങ്ങള് രാവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടത് അത് രാവിലെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ഇനി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടായത് ചീഞ്ഞു പോ പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ പൊളിച്ചായി പൊളിഞ്ഞു പോരണ്ട ഇത് അവർക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ പിന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന ഇത് തന്നെയല്ലേ പരിപാടി അമ്മയുടെ വേറെ രണ്ടര നന്നാക്കി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പൊന്നൊന്നും ഉണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ താമസം എടുക്കും ഇത് കൂടി എടുക്കാൻ അപ്പത്തേക്ക് നമ്മ ഇവിടെ നമ്മളെ പിടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇത് പൊടിച്ചു വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് പക്ഷെ പച്ചരി അല്ല മറ്റേരി ഏതിന്റെ ആ നെല്ലരി ആണ് കേട്ടോ ഒരു ചുമന്ന കളർ ടൈപ്പ് അരിയാണ് കേട്ടോ അത് പിടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ചു വെച്ചേക്കിനാണ് ഇച്ചായനും അനി അനിലില്ല നിതിനുണ്ട് അപ്പൊ അവരും അച്ചാച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം പിടി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പച്ചമീൻ നന്നാക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ മണം എനിക്ക് ഇത്ര പിടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ രാവിലത്തേക്ക് ആ പിന്നെ ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാലൻസ് പിന്നെ ഇറച്ചിക്കറി ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ആരെ ആ ആരും കഴിച്ചില്ല പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ ഇരുന്ന് എന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം കണ്ടോ കൈസ് അവല് അവല് എനിച്ചെടുത്തു ഇത് ഇച്ചേനത്തെ പഴം കൂട്ടിയാണോ അയച്ചേ ഞാൻ മാത്രം എനിക്ക് പഴ ഇഷ്ട പഴം കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചില്ല ഞാൻ അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പിടി കുഴക്കുമ്പോ നേരത്തെ കാണാം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല ഇന്ന് എന്തായാലും മീൻ വറുത്തതുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചോറില്ല ഏഹ് ആ ഇത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ കാണിച്ചില്ല ഡേ മൈ ലൈഫിൽ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായതാണ് കോവയ്ക്ക നല്ല കോവയ്ക്ക കോവയ്ക്ക എങ്ങനെ നിന്നാലും നല്ലതാണ് ഈ സമയത്ത് പച്ചക്കറി ഒന്നും നല്ലതല്ലേ മറ്റേ മറ്റേ അമ്മ പറഞ്ഞ പയറ് ഉണ്ടായില്ലായിരിക്കും അല്ല ഏഹ് ആ മുട്ടപ്പയറ് വരൂന്ന് പറയാതെ പച്ചു വന്നോണ്ട് ഞാൻ പറിച്ചു തീറ്റ വെച്ചു ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടോ അതിന്റെ വിത്ത് ഉണ്ടാമ്മേ വിത്തിന് വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇത് കാട്ടുപാവയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് കാട്ട് കാട്ടുപാവയ്ക്ക് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോഴും അമ്മ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇച്ചിരി ഉള്ളു ഇതിപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇത് ഇനി വലുതാവോ ആണോ ഇതിന് വിത്തുണ്ടമ്മേ കാട്ടുപാവയ്ക്ക് കാട്ടിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നേരത്തെ ആ കൂട്ടി ഇട്ടേക്കും നമ്മുടെ അവിടെ അഞ്ചാറ് നട്ടോ ആ മിറ്റത്ത് ആ മിറ്റത്ത് പയറും ആ മുട്ടപ്പയറും അഞ്ചാറും പയറൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ പയറില്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞ പയറും ഉണ്ടപ്പയറും പിന്നെ എന്താ പൊളിച്ചെടുക്കണ പയറാണ് കേട്ടോ ആ പയറൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് ആദ്യമേ എടുത്തു വെച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കോവയ്ക്കയും പിന്നെ കാട്ടുപാവയ്ക്കൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കുരുകുരാന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ പുറത്തിരുന്ന് അരിങ്ങണം അമ്മ അപ്പം തുണി അലക്കാറുന്ന അപ്പുറത്ത് അച്ഛ ചതിക്കിട പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരുമായിട്ട് പറഞ്ഞ് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പതി പതി ഇരുന്നിരുന്ന് ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് കാല് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റണോളൂ അല്ലാതെ ഇരിക്കാനേ പറ്റണില്ല ഇപ്പം അപ്പം എന്തിനു പറയാം നമ്മൾ പുതിയ വീടൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ലിൽജിച്ചേടെ എന്നാ മൊയിലും കുട്ടികളെ കാണാനും അതിനത്തിനും മേടിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടാ അല്ലേടാ ഓയ് ടെ <laughs> 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 എന്താടി സിദ്ധിന്റെ സംഭവം നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കൂട്ടായിട്ടുണ്ട് കൂട്ട്
അടാ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം വൈറ്റ് അല്ല മിക്സ് കളർ ആണല്ലേ ഇതെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളാ ആണോ ഇവരെന്തെങ്കിലും ക്യാമറ കാണുമ്പോ നല്ല പരിചയമുള്ള പോലെ എല്ലാരും നോക്കിക്ക ഹലോ ഇവിടെ ഈ ആട്ടിക്കുട്ടി മാത്രല്ല കേട്ടോ എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ വന്നല്ല ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരാട് മാത്രം നല്ല പ്രത്യേകത ഉള്ള ആട് എന്നാലും മുടിയൊക്കെ സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടാ നോക്കട്ടാ കൊള്ളാട്ടോ നീ ഭയങ്കര ഫാഷനും ഫ്രീക്കനും ആയിട്ടാ നടക്കണേ ഒന്നര മാസം പട്ടിക്കുഞ്ഞ് എന്നെ ഈ കടന്ന് കേൾപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല പരിചയമുണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട് നീ പോവാ ഒരു കുഞ്ഞോടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് പേടിയാ അവള് അവള് ചെരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ നോക്കിയാണ് എടാ നിന്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത് തന്നെയല്ലായിരുന്നോ രഞ്ജിത്ത് ആയിരുന്നു എന്നോ അപ്പൊ ഇവര് പുതിയ അതായത് വീട് നന്നായിട്ട് പുതുക്കിയൊക്കെ പണിത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കെ താമസത്തിന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചില്ലേ അത് വേറെ കാര്യം ഞങ്ങള് സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറച്ച് ദൂര യാത്ര കൂടി ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങള് വേളാങ്കണ്ണി മാത്രേ പോയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേളാങ്കണ്ണി പോണ വഴി അല്ലല്ലോ ഈ വരണ വഴി അപ്പൊ പുതിയ വീടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താടാ നിന്റെ അഭിപ്രായം നീ അടുത്തത് പെണ്ണാട്ടണം അവൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് പഠിച്ചിപ്പോ ആണോ ഓക്കെ പഠിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ തീർന്നോ ആ പ്രായാണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങള് ഇവിടെ മുയലിനെ കിട്ടുമെന്നുള്ള വ്യാഹ മോഹത്തോടെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല മൂത്തട്ടില്ല കുഞ്ഞാണ് ഗൈസ് നമ്മള് പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിതിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി മ്യൂക്കൊച്ചപ്പയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങള് രാത്രി ആയിട്ടോ അപ്പൊ സമയം ഏകദേശം എട്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ചുമന്ന അരിയാണ് കേട്ടോ അയ്യോ ഈ അരിക്ക് തന്നെ പറയണേ നെല്ലരി ആ നെല്ല് കുത്തരി പച്ചരി ആ പച്ചരി അല്ല നമ്മുടെ അടുത്തേക്കണേ ഇത് നെല്ല് കുത്തരിയാണ് പിന്നെ പാല് വഴിയുണ്ട് അമ്മ പാല് വഴിയണം തേങ്ങ ഉണ്ടവർക്കിടും 
ഉണ്ടെ വറക്കിയ അര കാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒക്കെ ഇടും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കട്ട കിട്ടാ നമ്മൾ ഈ മുറത്തിനകത്ത് കുറച്ച് പൊടി തൂളി ഇടും അത് പതുക്കെ നൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നനച്ചിങ് എടുത്ത് അതിന് മേലിക്കട ചെറുതായിട്ട് പയ്യ നോക്കും എന്നിട്ട് തീ ഇച്ചിരി കുറച്ച് അടുപ്പത്ത് ചിളക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് നമുക്കറിയാലും ഏകദേശം ബന്ധത ആ വേവാകുമ്പോ പതുക്കെ തവിയുടെ കണാൻ കൊണ്ട് പയ്യ ഇങ്ങനെ അണക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം പയ്യ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മേളിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ട എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം എന്തോ അപ്പൊ എന്തായാലും അമ്മ പറഞ്ഞു വറുത്തിട്ട് പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീരുവാൻ വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ അരച്ചു ചേർത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കണേ എന്തായാലും കാണാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയോ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ് ഇതല്ലേ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ചോറ് കേട്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ പയറ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ പയർ ഇതാണ് ഇത് കുഞ്ഞിപ്പാവയ്ക്ക മൂക്കാത്ത പച്ചക്കളറ് മൂത്തത് ആ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് വന്നാലേ പിന്നെ കോവയ്ക്ക ഞാൻ അരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ചിലതൊക്കെ പരുത്തായിരുന്നു പിന്നെ പാവയ്ക്ക അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ആക്കി ഞങ്ങളൊരു മിക്സ് തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോണേ ആ കുഞ്ഞു പയറും ഉണ്ട് കേട്ടോ നാടൻ പയറാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് തോരൻ അമ്മ ഇച്ചിരി തേങ്ങ എടുത്ത് മാറ്റിയാ ചാതി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കൊച്ചിന് കരിയാപ്പിനെ വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം മീൻ വീരവക്കുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു ആ അത് വെക്കാം ചോറിനും കൊണ്ടുപോകും ചെയ്യാം ആ മീൻ വീര വെച്ച നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊറച്ച് പൊടിയല്ലോ ആ കൊറച്ച് പൊടിയല്ലോ ആ അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് തേങ്ങ ഇരണ്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയി രണ്ട് തേങ്ങ അമ്മ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തേങ്ങ ആ കുഞ്ഞു തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഒരു തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചു കണ്ടോ എന്റെ കുഞ്ഞു വെള്ള കയ്യിൽ വെള്ളേലും ഉള്ളു അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി തേങ്ങ ഇട്ടത് അരക്കണം ആ ഇച്ചിരി തേങ്ങ പിടിയുടെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങ എന്തോരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന തേങ്ങയ്ക്ക് അകത്ത് കിടന്ന് ഈ പിടി ഇട്ട് ഇടുന്നത് വേവുന്നതിന് രുചി കൂടുതൽ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് തേങ്ങ പിടി എന്തായാലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവണം അമ്മ വന്നപ്പോ പിടി ഉണ്ടാക്കി ഇതും കഴിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ പിടി കഴിക്കാതെ ഞാൻ അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഒരു തവണ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളു പിടിയും കോഴിയ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലോ എന്തായാലും ഇത് എന്തായാലും അപ്പൊ കേസ് നമ്മളിത് തേങ്ങ ഒരു ഒരു തേങ്ങ തരണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് മിക്സ് ആക്കി അത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി പൊടി മാറ്റി വെച്ചേക്കണേ ഒരു മുറി തേങ്ങ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തില്ല കൊറച്ച് തേങ്ങ പിന്നെ ജീരകം വെളുത്തുള്ളി അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അരച്ചു അതിനെത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ജീരകം വെളുത്തുള്ളി അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ തേങ്ങ ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് കൊറച്ചല്ലേ ഉള്ളു അത് വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് കൊച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്തത് എന്ത് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചരണ്ടിക്കോ ഇത് രണ്ടെണ്ണോട് ചരണ്ടിയാ മതിയോ ഇത് രണ്ടെണ്ണോടി ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ചരണ്ടിട്ടെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇതെന്താണ് ഇത് ഇത് കൂട്ട് ജീരകം അരച്ച് വെള്ളം ചേർത്തത് എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി നമ്മൾ ഈ പൊടി കൊഴിക്കുന്ന ചൂട് വെള്ളത്തിന് വേണം കേട്ടോ ആ ആ പൊടി കൊഴിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ല ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇത് തിളയ്ക്കണം ശരിക്കും തിളച്ച് ആ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് കൂട്ട് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇനിയിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ തേങ്ങ ഇരണ്ടി ഇട്ടു ജീരകം വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചേർത്തു ഇനി ഉപ്പുപൊടി ഇടുക ഉപ്പുപൊടി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കുഴയ്ക്കുക അതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുക ശരിക്കും കുഴയ്ക്കണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും പിന്നീട് രുചി ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചില പിന്നീട്
ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഈ പൊടിയിൽ ശരിക്കും പിടിക്കണം ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും നല്ല പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കുറയ്ക്കാവുള്ളൂ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഉപ്പും പൊടി തേങ്ങ എല്ലാം അതെ പിടിച്ചില്ലേ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ചപ്പാത്തി കുഴക്കും പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഇങ്ങനെ മാവ് ഇതാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് കുരുകുരാന്ന് ചെയ്യണം ചൂടോടെ ഒഴിച്ചെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും കുഴച്ച് കുഴച്ച് ഒരു പരിവാമ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുഴച്ച് ഈ പരിവം വരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും ഇനി വെള്ളം വേണ്ട തോന്നുന്നു ഒരുവിധം വെള്ളം ഉണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഇതാക്കി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കും കേട്ടോ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് ഇതാക്കൂലേ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കുഴച്ച് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കുഴച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാ ആ പിടിക്ക് രുചി ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഇതിങ്ങനെ കുഴക്കുന്ന അനുസരിച്ചേ അതിന് ഈ പൊടിയിലേക്ക് ജീരകവും വെളുത്തുള്ളി കുഴക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു മണം വരും കേട്ടോ തേങ്ങയുടെയും തേങ്ങയുടെ അല്ലല്ലോ ജീരകത്തിന്റെയും വെളുത്തിന്റെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് നുരുട്ടി ഒരു പരിപാടി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ജീരകത്തിന്റെ കൂടെ തേങ്ങ ഇടുന്നത് ശരിക്കും അറിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മണമല്ലേ ഉം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പതുക്കോ പതുക്കോ എന്ന് ഇനി ഈ ചൂടാറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഉരുട്ടണ്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇച്ചായും വീഡിയോ എടുത്ത് തരും ഇച്ചായൻ ഇത്രയും നേരം അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അച്ചാശ ദേവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇച്ചായൻ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് തരുന്നേ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെന്തുവാ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഉണക്ക് മീനാണോ ഞാൻ വിളിച്ചില്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എവിടുന്ന് വന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ടാലോ അപ്പൊ നേരത്തെ ഹോട്ടലിൽ പിടിമുട്ടായിരുന്നല്ലോ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഇവിടെ ബോംബല്ല വേണ്ടത് ചെറിയ പിടി വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇത് ഉഷ്ണം മൊത്തം എടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കണം കൈ വേണ്ടത്തോളം ഞാൻ ഉരുട്ടണില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കേക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ ഉരുട്ടല്ലേ നേരത്തെ മോനെ അങ്ങനെ അപ്പൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതാ ഏറ്റു പിടിച്ചോളൂ അല്ല അപ്പൻ അമ്മ അപ്പൊ പണ്ട് ഹോട്ടലാണെന്ന് തെളിയിക്കണോ പ്രായം പ്രായത്തിന് അതിന് പ്രായത്തിനനുസരിച്ചാണോ അല്ലാണ്ട് അല്ലാണ്ട് താളം ചവിട്ടിക്കണം അല്ല അപ്പൊ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്താ കപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാ ഞാൻ പറയും അപ്പൊ തന്നാ മതി 
ശരിയാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിനെ കൂട്ടി തീരുമ്പോ കാണിക്കും ഇത് ഇവിടെ തമാശ ഒന്നല്ല കേട്ടോ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മുട്ട ഇട്ട് കുറെ ആയി പല്ലി മുട്ട വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കത് കഴിക്കാൻ തോന്നു നമ്മളിവിടെ ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും പണിക്ക് പോയി വീണ്ടും ഞാനും അമ്മയും അടുക്കളയിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ തന്നെ അമ്മ ചെയ്യണമാ ഇനി വെള്ളം തിളച്ചു നമ്മള് ആദ്യം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചായിരുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അതായത് വെള്ളം പറഞ്ഞത് ഈ വെള്ളം ഇനി തിളച്ചു വരുമ്പോ നമ്മളിത് പറക്കി ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്തിടും അപ്പൊ ഇത് ഇടാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ കണ്ട വെള്ളം തിളച്ചത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ തിളച്ചു വരുന്നു അതെന്നോ ഇതുപോലെ ചെരിക്ക് തിളച്ചു വരുന്നെങ്കിലേ അതിന്റെ തേങ്ങയും ജീരും ഒക്കെ ഇട്ടില്ലേ അതിന്റെ രുചി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ വെള്ളം ശരിക്ക് വെട്ടി തിളച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഉണ്ട കൊഴഞ്ഞു പോവാതിരിക്കുള്ളൂ ഓ അങ്ങനെ കേട്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ടോ ഇതിന്റെ പൊടി കൂടാതെ ഈ മേളിൽ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് പറക്കിയിടണം പൊടി അടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ വേഗം കത്ത് പിടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച കേട്ടോ അതിന്റെ അടി കിടക്കുന്ന പൊടി മേളിൽ നനച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അന്നേരമാണ് ഇതിന് നല്ല കുറുകല് കിട്ടുള്ളൂ പലരും പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കട കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇതൊക്കെ എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പറയാം നല്ല രുചിയാണ് ഇത് കിടന്ന് ഇത് വേവണം ശരിക്കും മറ്റ് ഇളക്കിയും കൊടുക്കരുത് അല്ലാതെ കിടന്ന് തന്നെ വേവണം തീ കുറച്ചങ്ങ് ഇടണം എന്നിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കണം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടതാ അപ്പൊ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഉണ്ട എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോ അറിയാം നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഇടുമ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് വെന്തെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇതാവും ഇച്ചിരി ഉരുട്ടി എടുക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി താമസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു നമുക്ക് നല്ലൊരു അച്ചാച്ചാരെ പൊക്കി വിടും അച്ചാച്ചു ഉരുട്ടിയാലേ രുചി കൂടുതൽ അച്ചാച്ചു ഉരുട്ടിയാലേ നല്ല അച്ചാച്ച തീറു ഉരുട്ടാം അവൻ മീനിനകത്ത് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാനേ അച്ചാച്ച പറഞ്ഞു അന്നേരം കൈക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറയാം അപ്പൊ അപ്പനും ഭയങ്കര സന്തോഷം അവൻ്റെ അവന്റെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് നിറച്ചത് പാകത്തിന് വെള്ളമായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരും ആരും കുറ്റം കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല നല്ലത് മാത്രം നല്ലത് കേൾക്കാതെ താല്പര്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇച്ചിരി പൊക്കി പൊക്കി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സഹായമായിട്ട് പോകാം അച്ചാച്ച ചെയ്യുന്നത് ചള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചാച്ച സമ്പദിക്കോ എഴുതിയ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിത് മുഴുവൻ പറക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ഇത് തിളക്കല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ പൊടി കിടക്കുകയല്ലേ ഇനി ഇത്രയും പൊടി ആ പൊടി ഒരു ബിരിയാണിക്ക് അട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഇത്രയും പൊടി നമ്മൾ അടി പിടിക്കാ ഇങ്ങനെ കുഴക്കാനിട്ട് ഇത് ഉരുട്ടാനിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇച്ചിരി നനച്ചേച്ച മേളിയിലേക്കടി അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഓക്കെ നമുക്കതും നനച്ചിട്ട് മേലിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പൊടിയിട്ട് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുമോ ഇല്ല ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെയാ അപ്പൊ ദേ നമ്മള് മീൻ ബീര വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാന് ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളെ തീ കൂടുതലുള്ളോടെ വേഗം തിളയ്ക്കും ആ സൈഡ് തീ കൂടുതലുള്ളോടെ വേഗം തിളച്ചേ അപ്പൊ ഞാൻ ആ കലം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തതുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ ഇനി ഇപ്പൊ വിടുന്നു പെട്ടെന്ന് തിളയ്ക്കും നന്നായിട്ട് വേണം അപ്പൊ ദേ ഇത്രയും ചുമന്നുള്ളി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ ദേ ഞങ്ങള് ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ഞങ്ങളിത് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് എടുക്കും പിന്നെ എന്താ ചേർക്കാനുള്ള ഇതിനകത്ത് അല്ലെ കരിയാപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞളും ഇട്ട് വെക്കണം പിന്നെ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അമ്മ ഇഞ്ചി കഴുകി തന്നായിരുന്നു പൊളിച്ച് അവ ഞാനത് അരിഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പൊ കേസമ്മ എന്നാ ഈ മീൻ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്റെ വാലും തലയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പീരിയാണ് കേട്ടോ പച്ചപ്പീരിയാണ് അല്ല പച്ചപ്പീരി അല്ല ഉണക്കായലിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് എന്തായാലും പൊടിയൂ അല്ലേ അമ്മ പൊടിച്ചു എത്ര മീൻ മതി ഇച്ചിരി
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് അതിരിട്ടിട്ട് ബൈ ടേക്ക് കെയർ